Este jueves 15 de febrero de 2024 en La Tacunga, los productores de Clavel de Cotopaxi indica que fueron notificados por la Embajada de Rusia y sus clientes que no continuarán comprando sus flores, lo que representa su única fuente de ingreso. Edison Remache, gerente de Flores de la Unión en la provincia, hace un llamado al gobierno nacional para que mejore las relaciones diplomáticas con Rusia, argumentando que este problema parece ser más político que una supuesta plaga. Realmente fue de un día para el otro. Eh, los embarques de San Valentín los enviamos normalmente, sin embargo, eh, el fin de semana pasado recibimos la noticia, por par, ni siquiera por parte de, la, de las autoridades de los, o, o algo ecuatoriano. Netamente recibimos las noticias por las embajadas de, de Rusia y por nuestros clientes en Rusia. Nos dijeron que no podemos receptar, no pueden ellos re receptar clavel en Rusia. Entonces, ¿Y por qué? Fue de la noche a la mañana. Bueno. Existen muchos supuestos en, este, en esta situación, principalmente el principal eh, comunicado que ha enviado la, la embajada rusa es que es por una, por una plaga llamada la mosca jorobada. Sin embargo, esa plaga no está presente en el clavel, esa, esa plaga no afecta a los cultivos nuestros. Entonces, hay otro, otro ámbito, el otro lado de la moneda, que nos dicen que es un tema político. Y, y ciertamente, todas las cuestiones apuntan a ese tema, que es un ámbito político, que las únicas personas que pueden solucionar esto son los altos, los altos directivos ecuatorianos. Ah, la ministra de producción había mencionado en una entrevista ayer en un canal nacional que se buscarán nuevos mercados. ¿Ustedes creen conveniente el ir hacia otros sectores? Se puede hacer, sin embargo no se puede de la noche a la mañana. ¿Cuál es el principal problema que nosotros tenemos? Las variedades que hemos cultivado, los colores que hemos cultivado son exclusivamente para el mercado ruso. Ahora, si nosotros queremos explorar otro mercado, la flor obviamente debe tener otras características, diferentes variedades. Ahora, ¿qué hacemos si la preparación de los cultivos nos tomó un año en realizarlas y las siembras fueron de 7 a 8 meses posteriores? No podemos sacar la flor y volver a poner flor. Es una pérdida cuantiosa y volver a esperar cuánto tiempo no es, no es una opción viable. Le invitaría a que nos visite, a que visite a los cultivos y que sepa que es muy diferente expresarse detrás de un escritorio que detrás de un cultivo. En la provincia de Cotopaxi, según el censo que hemos hecho con todos los productores del, del sector, existen 300 hectáreas cultivadas de clavel. Detrás de todas esas 300 hectáreas hay 5.000 personas que están clamando por ayuda, por un, un llamado al gobierno, es decir, que nos, que nos echen la mano, que entiendan cuál es nuestra carencia. Nosotros hemos sacrificado mucho para lograr estar en este lugar, para poder tener nuestro propio sustento. Hay personas que tienen deudas con los bancos, hay personas que han sacrificado sus terrenos para realizar este cultivo. Y entonces este es el clamor que nosotros queremos hacerles llegar a las demás personas, que por favor nos ayuden. Hay muchas personas que estamos detrás de esto, somos 5.000 personas que nos estamos quedando sin empleo, sin ingresos, sin sustento. Queremos hacer llegar este mensaje hasta a las máximas autoridades y que por favor den una solución. Cuando inició el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, también hubo pérdidas por parte de acá de Cotopaxi, de varias familias, cuando pudimos visitar estos lugares, los invernaderos y estos sectores. Eh, ¿Sería mayor la pérdida desde aquellos tiempos? En efecto, sería mayor la pérdida, puesto que en ese entonces, primero se hizo una diversificación de mercados y también pudimos enviar nuestra flor a países vecinos de Rusia, donde con una logística terrestre ellos podían indirectamente adquirir nuestro producto. Sin embargo, ahora la, las autoridades rusas han bloqueado prácticamente el ingreso de flor desde Holanda, desde Alemania, desde Lituania, desde Kazajstán, que son países vecinos que nos ayudaban a nosotros en la, en la logística, en, el, en el, la instancia de la guerra. Entonces esto va mucho más allá, esta pérdida va a ser histórica, prácticamente para nosotros el gremio de, de claveleros de aquí de Cotopaxi va, no va a tener precedentes, va a ser una pérdida inmensa, como ninguna anterior en la historia. ¿Aproximadamente cuánto sería el valor? Hemos cuantificado el valor y está entre 8 y 10 millones mensuales de dólares mensuales que nosotros exportamos para, para, para el destino Rusia, esa sería la pérdida que está llegando al Ecuador, obviamente indirectamente de los de los otros insumos que nosotros utilizamos, insumos agrícolas, materiales de empaque, eh, mano de obra indirecta de profesionales también que nos ayudan acá en este tema. Hay varias familias ¿no? que se dedican directamente a esto, no hay otro trabajo más que el de la eh, cultivar el, el tema del clavel. 
Exactamente, muchas familias buscaron la independencia de un trabajo debido a la, primero que nada, a la escasez de trabajo. Una persona sale al mercado laboral y no puede encontrar fácilmente. Entonces, ¿cuál es la opción que ellos, ellos optaron? Entonces, ellos se plantearon empezar su propio negocio, empezar su propio cultivo. Y hasta cierta medida es una opción rentable. Nosotros generamos también empleo para otras personas. Una personita que ya tiene una cantidad considerable de clavel también abarca a otras personas. Es, una, es un negocio familiar prácticamente. No solo trabaja una persona, para, trabaja el esposo, esposa, trabajan los hijos, inclusive otro tipo de familia. Y... Madres, padres de familia, incluso jóvenes, insisten que la producción de claveles son su único sustento económico y tienen deudas en los bancos que no esperan. Y nuestro pedido de lo que nosotros necesitamos. Todas nuestras familias necesitan por eso, porque es el trabajo nuestro. Hijo está en el camino por ver que ya no coge la flor y él como es libre se fue a Estados Unidos, pues está en el camino, tal vez que llegue o tal vez que muera, por, porque ya no hay fuente de trabajo. ¿no? Solicitamos nuevamente por favor a los señores legisladores, no creo que es pertinente solo cargado cartón que estén sentados peleando, discutiendo en la Asamblea Nacional. Necesitamos esta realidad que estamos sufriendo porque no llega uno a la Asamblea, esta gente que la que sufre día de veras, llegar a la Asamblea para dar, eh, para dar eh, la mejor sugerencia. Y con ese cultivito nosotros estamos haciendo estudiar a nuestros hijos. Igual tenemos deudas de Ban Ecuador. El Ban Ecuador no espera, nosotros está pisando. Teníamos um, este, pérdidas igual en pandemia. Estábamos sobresaliendo en una guerra de, del ruso. Y por esa razón nosotros pedimos al señor presidente que ponga en mano del pecho y que haga solución. Cada mes exportaba yo a mil, mil doscientos. Y ahorita estamos sin, sin nada. Fredito Panta, productor de una de las comunidades, expresa su preocupación por las posibles pérdidas, recordando el impacto que tuvo el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania en sus cosechas en el año 2022. Nosotros pasamos lo que es la pandemia, igual nos tocó votar, nos tocó dar a los animales, pasamos la guerra de Rusia, igualmente nos tocó votar a los animales, y hoy justo teníamos sembrado ya hace 7, 8 meses sembrados para el Valentín, para las madres, y nuevamente con este problema que el señor gobierno ha tenido inconveniencias con el país de Rusia y, y lamentablemente estamos teniendo una pérdida fatal. Y se habla de la plaga, ¿usted qué, qué cree frente a ese tema? Eh, la verdad que la situación de las plagas es que todos trabajamos con, oh, con la bioseguridad y asimismo con el, eh, con el control de agrocalidad, en la cual a nosotros igual nos controla, como mini empresas nos controla, todos los meses nos controla, tenemos papeles al día, que eh, no sé, o sea, totalmente nos controla como una empresa grande. Somos igual pues, microemprendedores, pero igual tenemos a la regla, en la cual creo que la situación que está diciendo el señor, o sea, por la cuestión de, del bicho que dicen, la verdad que no, no, es, no es dable, no es dable. La verdad que a nosotros está haciendo más esto por cuestión política, por caprichos políticos, nada más. Según medios internacionales, la entidad fitosanitaria de Rusia indicó que hay una supuesta plaga en los contenedores de Ecuador. Esto coincide con una crisis diplomática entre Rusia y Ecuador, cuando Daniel Novoa dijo que enviaría equipamiento militar en desuso a Estados Unidos. Este no sería el único producto. También el banano ecuatoriano ha sido negado para su exportación. Es que los hemos, y el principal por el que hoy estamos aquí es para pedirle que restablezca relaciones comerciales con Rusia. Ya nos abarcan del banco, señor presidente. Ayúdenos, por favor. Hagan, écheme una mano por el pueblo. No solo los echen los grandes. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Para el segmento de noticias en Visión Mundial Digital, reportó Alexandra Mera.